，嚼鸟味友好的自助餐之烤全羊，还是现烤的。此刻回不回本已经不重要了，让我们打响秋日进补第一枪。嗯。我们最近有没有发现，好多普通的店都开自助了，而且都价格非常划算，一般都是百元价位。今天就来吃一个烤全羊自助，是不是听起来就很好吃？大草原野窝炖全羊自助到了，就是这儿。Hello， 丸子头，我之前看咱家是九十九，不是之前的之前刚开业的时候。哦，有羊哎，不、哦。来的时候第一只羊已经上了，不过没关系，咱家还有一只现烤的。先吃着，再整一些小烧烤、羊肉。哇、哦，这个羊肉好大呀、啊！小腰也很大，要辣的。肉就象征性的拿一点，来一个肚包肉，感觉这块肉不错。这毛肚给的好大方呀，顺嘴吃一口吧。还有这个，来点凉菜。呃，羊蝎子啥的是凉的，需要放在这个锅里面煮一下。还有肚包肉，我都给它先下去。它的一个羊是放在那里，不是自己吃，想也不可能。它东撕一下死了，西撕一下好像也就不能要了。嗯，有皮这里已经是烤鸭皮的那种感觉了，然后也挺入味的。好吃，然后还有它现撕的肉，嗯，这块是没骨头的，全进去吃肉，嗯，中间的这一块就得蘸料了，边边其实是偏咸的。然后我们的烤串来了，本来以为是这边架一个锅，然后再架一个炉子，一边煮一边烤串。然后我就没时间吃肉了，意外的很人性化，是我把这个世界想的太复杂了。嗯、这么好吃呗？这我拿的是哪个来着？这腰子挺大的，怎么烤完就这么大点了？哇、嗯，真厚。我妈她特别喜欢买那种鲜肉，但是蛮多的是干的鲜肉，超市的都不行，她就找那个菜市场卖肉去订。第二天早上一大早出去，然后放在冰箱里冻残忍。外边买的冷冻肉不放心，自己冷冻的僵尸肉才好吃。哇、哦，那真超嫩，油滋滋的。冰封，刚从西安回来的人看到冰封无比的亲切。毕竟西安是我的第二故乡嘛，除了我的第一故乡，都是我的第二故乡。啊，爽！稍微有点干你们那边有没有什么地方吃的？我们老家是红宝来。嗯、这一块还带脆骨的。不是我，这其实嗯，牛羊搭配干锅不累。我不干，我估计这个时候就有广东朋友说热气了。光是我也不知道给我煲凉茶，不过确实这段时间换季有点上火，加上大姨妈儿子，然后有点痘，皮肤超级过敏。得亏我备了珀莱雅芬芳面膜在家里，感觉泛红敏感的时候来上一片，二十分钟整张脸都舒缓了。用的时候把这个精华液涂上，再贴好面膜，直接就是一个一加一大于二的效果。提亮镇静。补水一步到位，像我出去旅行也一定会带上它。出去玩，熬夜、暴晒、大吃大喝都是基本操作。一套下来，皮肤疲惫又暗沉。晚上睡前来敷一片，第二天早上起来又是精神饱满，猛猛出片。一盒下来，你就会知道为什么能常年占据各大面膜榜单天花板了。不仅有功效型面膜看得见的提亮效果，又能照顾到皮肤敏感时期的舒缓镇定，真的很难有人不爱。趁现在有活动，宝们直接点我朋友去链接，一键解锁细腻透亮好皮肤。毛肚、豆腐丝。咱都喝上冰封了，吃点面条不过分吧？毛肚拌面。还有土包肉。永远年轻，永远不长记性。来了来了来了！哇，看他的腿子。哇。这份工作好解压。其实我好想要这个腿子，但是人太多，被隔壁大哥抢了先，失策。不过我的这块也不错哦，看这个边边就很好吃，然后中间的丝丝。嗯，嗯
。这是我今天吃到最爽的。一面焦香，一面软嫩。嗯，不管，是脂肪，超级软，又软又香。中间这个算是肋骨。学会量相遇的时机很重要。其他人四好的那个在旁边，虽然也是很爽，但多多少少有点尴尬。这种刚烤出来的，最美丽的年华遇见了我。怎么忍心让你输？你看吃那么大一块，就这么一一个边边的骨头。尝过，到这一下。一个多小时的车程，值得。秋天就是这么一口猪肚。他们家的奥秘就在于，北京人吃一个烤全羊实在是不太现实。但是这里，你可以做到烤全羊的瘾，相当于一整个餐厅被你拼一两只羊，小鸟喂友好。这大肉串够爽吧？双剑合璧。嗯。我姥姥家有院子，那个院子就没有人打理。我爸就在里边养了两只羊，贼可爱，还给我看来着，雪白雪白的，每天用牛奶给它喂大的。我爸说养来过年的时候，给我吃的，但是我不相信他认识。我也给他打电话啊，我一问他，你的羊咋样了？我说羊可好了，爷爷在我屁股后面跟小狗似的，很粘人了，走到哪儿跟到哪儿。就这，他能给我吃？就他把我宰了给羊吃，他也不会把羊宰了给我吃的。这侧面的分层像蛋挞一样。我现在每一个牙缝里边都住满了羊。我烤全羊这个东西，嗯。火候它注定不会特别特别特别特别均匀，就算是火化炉，可不敢胡说，有点过于不恰当了。为了我的莽撞，自罚一个羊血了。哇，煮到脱骨了，我肉呢？它煮哪儿去了？它有一个秘制蘸料，我看它有多秘制，只要不是放压缩饼干都行。太密了，吸住了，哇，这好吃，它加了。轻轻一锅，肉就干净啦。五百有品味，我一直想去看五百的演唱会，但是我抢不到票。来煮一个奢华的泡面，溜溜缝我就爱吃这种半生不熟的夹生面，然后再点缀两个青菜，然后再给它放上肉，羊肉拌面，怎么评价？啊，妈妈，你看我吃蔬菜。那我们今天就吃到这里啦，下个视频见。嗯。Thank <laughs> you.